Hola, si están viendo este video es porque desean instalar Pix, Radiosity o WoW TV en su dispositivo Roku. Lo único que van a necesitar es una computadora con Windows y su dispositivo Roku. Ok, lo primero que van a necesitar es ir a nuestro sitio web, el que le enviamos a su correo electrónico, que es rokutvnow.com. Una vez que estén en el sitio web, lo único que tienen que ir es a la sección de Updates. Luego se van a Update for Customer. Una vez que entren aquí, le va a salir la opción para escribir una contraseña. Escriben la contraseña que le enviamos a su correo electrónico y le dan a Enter. Una vez que hayan entrado, le va a salir esto. So, se van aquí donde dice Best Fix to Keep Radio City Peaks or World TV Running. So, en este caso vamos a hacer las instrucciones con Radiosity, pero son los mismos pasos a seguir con Pix y WoW TV. Si están instalando Pix o WoW TV, son los mismos pasos, no se preocupen. Le dan a Radiosity o a WoW TV o Pix, el canal que estén instalando, y se descargan el uploader y el uh, PKG del, del canal que estén descargando. Ok, le dan a Download. Te va a salir esta ventana, so esperan que cambie y descargan el programa. Cierran estas dos ventanas y vuelven a hacer lo mismo con el programa de Radio City. Esperamos y cerramos la ventana una vez que le dimos a descargar. Ok, ya se descargaron los dos programas. Ahora lo único que tendrían que ir a ir al Explorer, ir a Download. Y como ven aquí tiene, en este caso ya yo había descargado anteriormente Pixie Wall TV. So, abren el uploader y nos vamos directamente a su dispositivo Roku a seguir los pasos que deben seguir. Sigan los pasos y van a estar bien. Una vez que estén en su dispositivo Roku, si no están en Home, se van a Home y siguen los pasos que le voy a, a decir. Ok. Le dan tres veces a la casita, le dan dos veces a las flechas para arriba, le das a la derecha, le das a la izquierda, a la derecha, a la izquierda y a la derecha nuevamente. Una vez que hagas estos pasos, te va a salir el Developer Mode. Una vez que estén en esta pantalla, le dan a Enable. So, en este caso, a mí me va a salir para poner la contraseña. En algunos dispositivos Roku le sale otra pantalla que tienen que darle a Yagri. Si le sale eso, dele a Ayagri y le va a salir esta pantalla que estoy viendo ahora yo para poner la contraseña. So, ponen la contraseña del 1 al 5 y le dan Set Password en Reboot. Una vez que tu dispositivo se haya restaurado, te vas a Settings, te vas a System y te vas a About. Y copias el IP address que te va a salir ahí. Una vez que hayas copiado el IP address, nos vamos a la computadora. Una vez que estemos de vuelta en la computadora, aquí donde dice Roku Host Name or IP, le ponen uh, el IP address que acaban de copiar. Aquí donde dice Username, ponen la contraseña del 1 al, 4, del 1 al 5. Perdón. Aquí cargan el canal. Y le dan load. Una vez que le den load, le va a salir ready. So, el canal automáticamente se va a abrir en su dispositivo Roku. Ahora vamos de vuelta al dispositivo Roku. Una vez que volvamos al dispositivo Roku, vamos a notar que el canal está abierto. Lo cierran. Te, va, te vas a home. Haces el developer mode una vez más. Una vez que estés en el Developer Mode, le das en Disable, Install en Restar. El dispositivo se va a restaurar una vez más. Una vez que se restaure el dispositivo, te vas, te vas directo al canal, lo abres y nos envías el código de activación. Y eso sería todo. Si no te activamos el servicio en la primera vez que envías el código, por favor siga enviando el código que va a aparecer en su pantalla. Muchísimas gracias y que tenga buen día. Bye.